Namaskar, hello and welcome to Sunset TV. You're watching House Highlights, your daily dose of all important developments in Parliament of India during the ongoing session. I'm your host, Kruti Mishra. It was a busy day for lawmakers in Parliament. Apart from questions and matters of public importance, far-reaching legislative business was also transacted. Before we get started, here are the headlines. Rajya Sabha passes the Constitution Scheduled Caste and Scheduled Tribes Orders Amendment Bill 2022. Lok Sabha passes the Chartered Accountants, the Cost and Works Accountants and Company Secretaries Amendment Bill 2021. Rajya Sabha takes up discussion on the working of the Ministry of Labour and Employment. Members highlights issues faced by the workers and closure of MSM units. And Delhi Municipal Corporation Amendment Bill 2022 was passed in the Lok Sabha. Home Minister Amit Shah underscores advantages of a single entity looking after civic services of Delhi. First up, the Rajya Sabha passed the Constitution Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders Amendment Bill 2022 on Wednesday. The bill seeks to amend the Constitution SC Order 1950 to omit Bhokta community from the list of scheduled castes in Jharkhand and the Constitution SC Order 1950 for inclusion of certain communities in the list of scheduled tribes in the state. Replying to a discussion on the bill, Tribal Affairs Minister Arjun Muda said the government is seriously looking into the recommendations of the different states with regard to inclusion of certain communities in the SC and ST lists. He said Centre has taken several steps for the welfare of SC and ST communities. Members cutting across party lines took part in the discussion. Education, mein, health, mein, employment, mein, skill development, mein, jaga -jaga tribal area, mein, jo TD block, hai, usme jade se jade women ITI, kaise khule, uh, SA, general ITI, kaise khule, taki waha skilling program, a ched hangse chale. To kul milakar ke hamara lakshi yahi hai, uh, upsapapati mahode, ki jo is tara ke visangati oke kara. Is tara ke visangati is liye jade. Uh, ज्यादे हमारे सामने इस समय और अधिक दिख रही है और स्वाभाविक है कुछ चीजों के बारे में माननीय सदस्यों का कहना और उस पर मंत्रालय भी और माननीय प्रधानमंत्री भी लगातार इस पर मॉनिटरिंग करते हैं चर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं कि इन सारे चीजों का समाधान कैसे हो 2000 में एक सुप्रीम कोर्ट में मामला आया सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह बताया गया कि जो भी इस तरह के जदी मात्रात्मक त्रुटि भी है तो इसका संशोधन करने का दायित्व पार्लियामेंट का है क्योंकि पार्लियामेंट के माध्यम से ही आर्टिकल 342 में यह आदिवासियों की सूची निर्धारित है और उसी के तहत सदन के माध्यम से भी इसको किया जाना चाहिए और इसलिए अब हम सारे चीजों को रिसर्च करते हुए क्योंकि यह बात सही है यह दोनों बातें देखी जा सकती है कोई इससे सुविधा ऐसे समुदाय भी है जो थोड़ा सा इस तरह के मात्रात्मक त्रुटि से लाभ भी ले लेता है जो इसके पात्रता नहीं रखता और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पात्रता रखता है लेकिन इस तरह के कमियों के कारण वो इस तरह की सुविधा नहीं ले पाता है ये बिल काफी इक्वालिटी इज इनोक्वस इन अ सेंस कि भोक्ता कम्युनिटी एंड नो अदर कम्युनिटी को आप एसटी का लिस्ट में लाना चाहते हैं झारखंड में इसमें हम समर्थन करते हैं क्योंकि इसमें उनको ज्यादा सुविधा मिलेगी दे विल गेट मोर एडवांटेज फ्रॉम 10% दे विल बी मूविंग टू 26% स्पैन सो सुविधा ज्यादा होगी मगर सर इस संदर्भ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल हैड सेंट अ प्रपोजल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट इन्वॉल्व्स 11 कम्युनिटीज टू बी इंक्लूडेड इन द एसटी लिस्ट महोदय एक तथ्य के अनुसार मयूरभंज गढ़जात का राज्य परिवार द्वारा 1931 में किया गया जनगणना के समय इस पुराण और तमुड़िया जाति को जनजाति के सूची में रखा गया था लेकिन जब मयूरभंज ओडिशा राज्य में शामिल हुआ तब इस जनजाति को जनजाति सूची से हटा दिया गया था अतः सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी को जी को अनुरोध करती हूं ओडिशा के पुराण और तमुड़िया जाति का जनजाति सूची में पुनर्शामिल किया जाए। एकाद दो राजनीत 
में रहने वाले लोगों को छोड़ करके उनके पूरे समुदाय के लोग जो है ये अनुसूचित जनजाति में शामिल होने पर बहुत खुशियां मना रहे हैं और सरकार को धन्यवाद भी कर रहे हैं लेकिन पता नहीं ये जो पहले से ही जिस प्रकार से जो है गलत मानसिकता के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं जनजातियों को केवल सिखाने का काम करते थे उनकी बातों को सुनने का काम कभी भी नहीं करते थे छत्तीसगढ़ राज्य बने इतना वर्ष हो गया बारह ऐसी जातियां हैं जो पहले आदिवासी थी लेकिन राज्य बनने के कारण बनने के बाद केवल मात्रा की त्रुटि रही जैसे कि धनुहार है तो धनुहार हो गया बोलचाल की भाषा में उसको ह के जगह वा कर दिया गया पटवारी के द्वारा त्रुटि हुई तो वो अनुसूचित जाति से बाहर हो गए और जनरल में आ गए हैं ऐसे पचास से साठ लाख लोग छत्तीसगढ़ में निवासरत हैं जो मूल निवासी आदिवासी है और आज इस मात्रा की त्रुटि के कारण अपने आरक्षण से in the tribal things what we are the tamil nadu government and uh, so many times we are requesting sir and rajya sabha took up the discussion on the working of ministry of labor and employment today initiating the discussion m shanmugaman of dmk said labor wants job security wages and social security what the first labor commission and the second labor commission said there are so many laws to unify to amalgamate and to simplify only we have to bring a very easy law for for the poor workers but this in this court for worker definition worker one definition employee one definition jig worker one definition there are so many definition maybe we are disputing that one there should be an only one definition abhi main abhinandan karna chahta hu pradhan mantri modi ji ke vision mein aur labor ministry ka ki e shram portal unhone taiyar kiya i think this is the first time that a scientific mapping of employment is being done and 6 mahine mein 26 crore logon ne खुद रजिस्टर किया है कि मैं क्या काम करता हूं और 400 प्रकार के ऑक्यूपेशन है तो मैं कौन सा ऑक्यूपेशन कर रहा हूं मेरा इनकम क्या है इस सब की जानकारी लोगों ने खुद होकर रजिस्टर की है इस देश में सैतालीस करोड़ हमारे मजदूर हैं जिसमें सात करोड़ ऑर्गेनाइज है चालीस करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में विशेष तौर पर काम करने की आवश्यकता है लेकिन जैसा कि हमारे कॉमरेड साहब ने बताया छनगुर साहब ने हर साल इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी लेकिन 2015 के बाद एक भी कॉन्फ्रेंस का, का को नहीं बुलाया गया एंड मैटर्स रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट वर रेज डूरिंग जीरो आर इन द राज्यसभा टुडे वाइल मेंबर्स मौसम नूर एंड एल हनुमंतया रेज द इश्यू ऑफ पोल्यूशन एंड अर्ज द गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स टू इंप्रूव एयर क्वालिटी फूलो देवी ने ताम ऑफ द कांग्रेस रेज द इश्यू ऑफ राइजिंग केसेस ऑफ टीबी in india the air pollution levels in the year 2021 is expected more than the uh, available cities in the country sir the economic cost of the crisis in india is estimated 150 billion dollar that is what is expected sir my suggestion is at least the major problem is vehicular emission and industrial pollution sir i request the government right at least they should take all metro cities to be on cng corona ke karan tb marij ka test treat aur track nahi ho paya hai adhyaksh mahoday covid 19 mahamari ke prabandhan ke liye swasthya seva par बड़े बोझ भारत में टीवी नियंत्रण उपायों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है अब जब 
भारत कोविड महामारी से धीरे धीरे बाहर निकला तो एक बार फिर से टीवी रोग पर प्रमुखता से ध्यान देने की आवश्यकता है And moving on now, over 13,000 lives could have been saved in the country in 2020 if there were functional airbags in cars. Union Transport Minister Nitin Gadkari told this to Rajya Sabha on Wednesday. Replying to supplementaries during the question hour, Gadkari asserted that new norms are being introduced to ensure the safety of vehicle users. Every year we are facing 5 lakhs accidents and 1 lakh 50,000 deaths. For that reason, we are now taking a lot of measures. That is compulsory six airbags now mandatory, and by which it is it can be for road safety point of view is very important. We have taken a decision to make it mandatory for economic models also. I am giving you just a chart. The 25,289 people were killed in head-on collision in 2020, and 30% of lives in frontal collision were killed in head-on collision in 2020. And 30% of lives in frontal collision were killed in head-on collision in 2020. And 30% of lives in frontal collision were killed in head-on collision in 2020. And 30% of lives in frontal collision were killed in head-on collision in 2020. And 30% of lives in frontal collision were killed in head-on collision in 2020. So that the reason we have instructed the order. In 2020, 8,598 lives could have been saved in head-on collision with the use of airbags. Prime Minister of Women and Child Development Smriti Irani informed the members during question hour that six million women have been trained under various government training and skilling schemes, including UGC. The government is committed to emancipation of women, especially through skilling. and skilling has various components to it apart from the intervention by the government under the pradhan mantri kaushal yojana there is over 6 million women who have not only been trained through itis but also the honorable member has served our country as minister education and knows that such services have been provided for skilling through commissions such as the ugc with bwoc which has been the bachelor of vocational studies which has been professed through various universities and college systems in our country in so far as skilling one of the greatest skill sets today in modern india that women particularly can celebrate is the digital literacy campaign that the honorable prime minister has started under a program called pm disha where over 4 crore indians have been digitally made literate of which 54% are women and now let's take a look at what happened in the lok sabha today The Lok Sabha today passed the Chartered Accountants, the Cost and Work Accountants, and the Company Secretary's Amendment Bill 2021. The bill amends the existing Chartered Accountants Act of 1949, the Cost and Works Accountants Act of 1959, and the Company Secretary's Act of 1980, and is aimed at providing mechanism for dealing with the cases of misconduct in the three professional institutes: the ICAI, the Institute of Cost Accountants of India, and the Institute of Company Secretaries of India. we witnessed considerable change progress growth and also economic development with a lot of legislative support coming in uh, to make it easy for companies both for entry and for exit the ibc code and periodically amending the ibc code as you know this house is quite aware that we've come periodically to amend the ibc act and also to make it Uh, sure that ibc act or the companies act which also went through quite a few amendments and the llp act all of them represent the rapidly changing economic profile and also making sure there's more space given for uh, llps for instance under which come the startups and so on so since the llps are also gaining uh, a good space in the economy it was necessary for us to have a robust audit certification um, from the professionals now it is also important that audit certification and also the quality of audit therefore will have to be kept in mind and improved so that there is a favorable investment climate in the country and above all when all of us are looking towards greater transparency greater better managed board driven managed companies and so on the sanctity of an audited financial statement gains so much of an importance that we need all the stakeholders whether they are promoters whether they are investors whether they are uh, you know the employees all of them should have greater confidence in the kind of statements which the audited uh, statement is certified by a chartered professional and the lok sabha today passed the delhi municipal corporation amendment bill 2022 which is aimed to amend the Delhi Municipal Corporation Act of 1957 the bill aims to merge the three municipal corporation in the national capital into a single entity 
Speaking on the bill, Home Minister Amit Shah said it would be appropriate if a single corporation took care of the civic services of the whole of Delhi from the point of view of resources and cooperative and strategic planning. Manya Adhyakzi, Eki Krut Nagar Nigam Karnesi, Teen Mayor Ki Jaga Ek Mayor Hoga, Pachatar Samitio Ki Jaga Pachis Samitia Hogi, Teen Municipal Commissioner Ki Jaga Ek Municipal Commissioner Hoga, Teen Mukhala Ki Jaga Ek Mukhala Hoga, Nina Ome Samanta Rehegi Ek Rupta Rehi, Eki Saharme, Do Prakarke, Karke Structure. नहीं रहेंगे वित्तीय स्थिति भी अच्छी रहेगी और लगभग 150 करोड़ का खर्च सालाना इससे कम होगा मान्य अध्यक्ष जी मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत सरकार मुख प्रेक्षक बनकर नहीं रह सकती दिल्ली देश की राजधानी है देश की राजधानी की नगर निगम से यहां की सिविक सेवाओं के कारण पूरी विश्व भर में देश की छवि बनती अगर इतनी ओछी राजनीति दिल्ली राजधानी क्षेत्र के अंदर हो रही है तो हमें इंटरव्यून करना ही चाहिए कि ये जो विधेयक है ये इस सदन की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बाहर है और अगर किसी सदन को अख्तियार था उस इस विधेयक को संशोधित करने का या दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 को संशोधित करने का तो वो दिल्ली विधानसभा के पास है एमसीटी जब रोकती है कि फ्री में चीज नहीं दी जाएगी तो इसलिए उनको चुपता है अतः कि दूसरी तरफ निगरो निगम जो निगम है तीन इन तीनों निगम ने अपना जो रिवेन्यू बढ़ाने के लिए तीन प्रपोजल दिए दिल्ली सरकार को सर पहला प्रपोजल था कमर्शियल टैक्स से संबंधित प्रस्ताव 2020 में डीएटीएम कमर्शियल ट� पार्किंग के द्वारा हम आय बढ़ा लेते हैं अपनी ये प्रपोजल भेजा दिल्ली सरकार को नगर निगम को प्रतिवर्ष करीब 12000 करोड़ रुपए राजस्व के तौर पर प्राप्त होने की संभावना रहेगी जब भी उसका खर्च 10000 करोड़ रुपए तक होने का अनुमान है क्योंकि नगर निगम का मुख्यालय होगा और तमाम विभागों में प्रमुख अधिकारियों के साथ-साथ अन्य अधिकारियों की संख्या कम होगी एकीकरण एमसीडी से अलग-अलग डिपार्टमेंट हेड के वेतन और उनके भत्ते में बचत होगी वर्तमान में तीन एमसीडी के तीन कमिश्नर हैं वेल दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू इन दिस एडिशन थैंक्स फॉर वाचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू सनसेट टीवी नमस्कार